ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ലിസ്റ്റസ് അക്കാദമിയുടെ പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു യൂറോപ്യന്മാരുടെ വരവിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ബാക്കി പഠിക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് യൂറോപ്യന്മാരുടെ സംഭാവന നമ്മൾ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരെയായിരുന്നു പഠിച്ചത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന യൂറോപ്യന്മാരാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഡെൻമാർക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇനി അവരെക്കുറിച്ച് ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അവരെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എക്സ് പഠിക്കാം ആദ്യം ഇന്നലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇന്നലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു എന്താണ് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയും പോർച്ചുഗീസുകാരുമായിട്ടുള്ള കച്ചവട ബന്ധത്തിന് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ പോർച്ചുഗീസ് നമ്മുടെ സാമൂതിരിയുടെ സൈനിക നാവിക സൈന്യത്തിൻ്റെ മേധാവിയായിരുന്നു കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയുടെ സൈനിക നാവിക സൈന്യത്തിൻ്റെ മേധാവിയായിരുന്നു കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് നൽകിയത് ആരാണ് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ആസ്ഥാനം കോട്ടയ്ക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതുപ്പണം കോട്ട എന്നാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഒന്നാമൻ രണ്ടാം കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ രണ്ടാമൻ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ മൂന്നാമൻ അങ്ങനെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ നാലാമൻ വരെയാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ രണ്ടാമൻ ആണ് എന്ത് ഇന്ത്യൻ തീരത്ത് ആദ്യമായി നാവികസേന രൂപീകരിച്ചത് നാവികസേന ഇന്ത്യൻ തീരത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നാവികസേന രൂപീകരിച്ചത് ആരാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്ക രണ്ടാമനാണ് നാവി ഇന്ത്യൻ നാവികസേന രൂപീകരിച്ചത് ആരാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്ക രണ്ടാമനാണ് എന്നാൽ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരൻ്റെ നാലാമൻ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ നാലാമൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കായിട്ടാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന് എന്ത് എന്ത് പേരിട്ടത് ഐ എൻ എസ് കുഞ്ഞാലി എന്ന് പേരിട്ടത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ നാലാമൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പരിശീലനത്തിന് ഐ എൻ എസ് കുഞ്ഞാലി എന്ന് പേരിട്ടത് പോർച്ചുഗീസുകാർ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ആക്രമണം തടയാൻ വേണ്ടി പണിത കോട്ടയാണ് ഏത് കോട്ട ചാലിയം കോട്ട ചാലിയം കോട്ട എന്നാണ് പണിതത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് എന്തിനാ ചാലിയം കോട്ട പണിതത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ആക്രമണം തടയാൻ വേണ്ടി പോർച്ചുഗീസുകാർ പണിത കോട്ടയാണ് ചാലിയം കോട്ട എന്നാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ പോ ഈ ചാലിയം കോട്ട അറിയപ്പെട്ടത് സാമൂതിരിയുടെ കണ്ടത്തിലേക്ക് നീട്ടിയ പീരങ്കി എന്നായിരുന്നു ചാലിയം കോട്ട അറിയപ്പെടുന്നത് ചാലിയം കോട്ട എന്തായിരുന്നു അറിയപ്പെടുന്നത് സാമൂതിരിയുടെ കണ്ടത്തിലേക്ക് നീട്ടിയ പീരങ്കി എന്നായിരുന്നു എന്ന ചാലിയം കോട്ട ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ചാലിയം കോട്ട കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ചാലിയം കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത്രമാണ് മെയിനായിട്ട് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ സാമൂതിരിയുടെ നാവിക സൈന്യ മേധാവിയായിരുന്നു കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഒന്നാമൻ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ രണ്ടാമൻ മൂന്നാമൻ നാല് അങ്ങനെ നാല് നാല് പേരാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാറുള്ളത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ആസ്ഥാനം കോട്ടയ്ക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതുപ്പണമാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ രണ്ടാമനാണ് ഇന്ത്യൻ തീരത്ത് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് നടപ്പിലാക്കിയ നാവികസേന ഇന്ത്യൻ തീരത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നാവികസേന രൂപീകരിച്ചത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ രണ്ടാമനാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ നാലാമൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന് ഐ എൻ എസ് കുഞ്ഞാലി എന്നിട്ടത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ആക്രമണത്തെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോർച്ചുഗീസുകാർ പണിത കോട്ടയാണ് ഏത് കോട്ട ചാലിയം കോട്ട ചാലിയം കോട്ട എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ചാലിയം കോട്ട പണിതത് ഇനി നമുക്ക് അതിനുശേഷം ഡെൻമാർക്ക് അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന പാർട്ടി വന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാർ അതിനുശേഷം ഡച്ചുകാരാണ് വന്നത് രണ്ടാമത് വന്ന ഡച്ചുകാരാണ് അതിനുശേഷം ഡെൻമാർക്ക് ഡെൻമാർക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറിലാണ് ഡെൻമാർക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായത് ഡെൻമാർക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് നിങ്ങൾ ഡെൻമാർക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് പോയിന്റ് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഡെൻമാർക്ക് ഡെൻമാർക്ക് ഡെൻമാർക്കുകാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടറികളായിരുന്നു എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ട്രാൻക്യൂബാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തും സെറാംപൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുമായിരുന്നു ഡെൻമാർക്ക് ഡെൻമാർക്കുകാർക്ക് രണ്ട് ഫാക്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നത് ട്രാൻക്യൂബാർ ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള സ്ഥലമാണ് സെറാംപൂർ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഡെൻമാർക്കുകാർക്ക് രണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്തെ എന്തു
ബുക്ക് അതായത് മലബാറിലെ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ബുക്കാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഹോർത്തൂസ് മലബറി കാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമതായിട്ട് വന്ന യൂറോപ്യൻ ശക്തികളാണ് ഡച്ചുകാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യം പിൻവാങ്ങിയ യൂറോപ്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പിൻവാങ്ങിയ വിദേശ ശക്തികളാണ് ആര് ഡച്ചുകാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യം പോയ ഒരു ഡച്ചുകാരും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അവസാനം പോയ ഒരു പോർച്ചുഗീസുകാരുമാണ് ഇനി പോർച്ച ഡച്ചുകാരുടെ പ്രധാന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനയാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബറിക്കാസ് അതായത് മലബാറിലെ സസ്യജാലങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ഈ ഹോർത്തൂസ് മലബറിക്കാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെൻമാർക്കുകാർ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ച രണ്ട് ഫാക്ടറി എവിടെയൊക്കെയാണ് ടാൻക്യൂബാർ എന്ന് പറയുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ ടാൻക്യൂബാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ സെറാംപൂർലുവ ഈ ഡച്ചുകാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഫാക്ടറിയാണ് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മസൂലി പട്ടണത്തിൽ മസ് ഡച്ചുകാർ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യ ഫാക്ടറി എവിടെയാണുള്ളത് മസൂലി പട്ടണത്തിൽ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡച്ചുകാരെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുന്ന ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ വർഷവും ചോദി മിക്കവാറും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ് കുളച്ചൽ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഡച്ചുകാരും മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും തമ്മിൽ ഡച്ചുകാരും മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധമാണ് ഏത് കുളച്ചൽ യുദ്ധം കുളച്ചൽ യുദ്ധം ഏത് വർഷമാണ് നടന്ന വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുളച്ചൽ യുദ്ധം ഏത് വർഷമാണ് നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ആഗസ്റ്റ് പത്തിനാണ് കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടന്നത് കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ വിജയിച്ചു അങ്ങനെ അവരുടെ വലിയ ഡച്ച് കപ്പിത്താനായ ഡിലനോയി ഡിലനോയെ ഡച്ച് കപ്പിത്താനായ ഡിലനോയെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ തടവിലാക്കുകയും ചെയ്തു കുളച്ചൽ യുദ്ധം ആരുമായിട്ടാണ് നടന്നത് ഡച്ചുകാരും മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുമായിട്ട് ഏത് വർഷം ആണ് നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ആഗസ്റ്റ് പത്തിനാണ് കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടന്നത് അതിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ വിജയിക്കുകയും ഡച്ചുകാരുടെ വലിയ കപ്പിത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡിലനോയെ പോർച്ച മാർത്താണ്ഡവർമ്മ തടവിലാക്കുകയും ചെയ്തു തിരുവിതാംകൂർ സൈന്യത്തിന് തിരുവിതാംകൂർ സൈന്യത്തിന് പരിശീലനം നൽകിയത് ആരാണ് ഡില നോയ് എന്നാൽ ഡി ഡിലനോയുടെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഡിലനോയുടെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് ഉദയഗിരി കോട്ട ഡിലനോയുടെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് ഉദയഗിരി കോട്ട ഡിലനോയ് എവിടുത്തെ തന്നെയാണ് ഡിലനോ അദ്ദേഹം എവിടുത്തെ തന്നെ ഡച്ച് കാരനാണ് ഡിലനോയ് പിന്നെ ഈ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും ഡച്ചുകാരും തമ്മിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും ഡച്ചുകാരും തമ്മിൽ നടന്ന സന്ധിയാണ് മാവേലിക്കര സന്ധി ആരുവാരും തമ്മിലാണ് മാവേലിക്കര സന്ധി നമ്മൾ ഇന്നലെ പൊന്നാനി സന്ധിയും പൊന്നാനി സന്ധിയെക്കുറിച്ച് കണ്ണൂർ സന്ധിയെക്കുറിച്ചും പൊന്നാനി സന്ധിയെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞായിരുന്നു കണ്ണൂർ സന്ധിയും പൊന്നാനി സന്ധിയും നടന്നത് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയും പോർച്ചുഗീസുകാരും തമ്മിലായിരുന്നു എന്നാൽ മാവേലിക്കര സന്ധി ആരും ആരുമായിട്ടാണ് നടന്നത് ഡച്ചുകാരും മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുമായിട്ടാണ് മാവേലിക്കര സന്ധി നടന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് മാവേലിക്കര സന്ധി വന്നത് ഡിലനോയുടെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഉദയഗിരി തമിഴ്നാട് കന്യാകുമാരി അതല്ല ഉദയഗിരിയിലാണ് ഡിലനോയുടെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഡച്ചുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കോളനി ആയിരുന്നു ഏത് ഇന്തോനേഷ്യ ഡച്ചുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കോളനി ആയിരുന്നു ഏത് ഇന്തോനേഷ്യ ആയിരുന്നു ഡച്ചുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കോളനി ഡച്ച് കൊട്ടാരം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് ഡച്ച് കൊട്ടാരം പണിതത് ആരാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ബൊൽഗാട്ടി പാലസ് പണിതത് ഡച്ചുകാരും ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഡച്ച് കൊട്ടാരം പണിതത് പോർച്ചുഗീസുകാരാ ഡച്ചുകാർ ആ ഡച്ച് കൊട്ടാരത്തെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഡച്ച് കൊട്ടാരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡച്ച് കൊട്ടാരം പണിതത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ബോൾഗാട്ടി പാലസ് ആണ് പണിതത് ആര് ഡച്ചുകാർ തമ്മിൽ മാറിപ്പോക ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഫ്രഞ്ചുകാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായത് ലൂയി പതിനാലാമിൻ്റെ കാലത്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ലൂയി പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ സമയത്തെയൊക്കെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായത് ഏത് രാജാവിൻ്റെ കാലത്താണ് ലൂയി പതിനാലാമൻ്റെ കാലത്താണ് ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന കോളനിയാണ് ഏത് നമ്മുടെ പോണ്ടിച്ചേരി എന്ന് പറയുന്നത് പോണ്ടിച്ചേരി ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലെ ഫ്രഞ്ചുകാരു
പോണ്ടിച്ചേരി ഇത്ര നാല് ഭാ നാല് പ്രദേശങ്ങൾ കൂടുന്നതാണ് പോണ്ടിച്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി അതിൽ മാഹി എവിടെയാണ് മാഹി കേരളത്തിലും യാനം എവിടെയാണ് യാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും കാരക്കൽ തമിഴ്നാട്ടിലുമാണ് ഉള്ളത് ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രധാന കോളനി ആയിരുന്നു ഏതൊക്കെ പോണ്ടിച്ചേരി യാനം കാര കാരക്കൽ മാഹി ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ അവർ ഫ്രഞ്ചുകാർ ഫ്രഞ്ചുകാർ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപാര കേന്ദ്രം തുടർന്നത് എവിടെയാണ് തുടങ്ങിയത് എവിടെയാണ് സൂറത്തിലായിരുന്നു സൂറത്തിലാണ് അവർ ഫ്രഞ്ചുകാർ ആദ്യമായിട്ട് വ്യാപാര ബന്ധം തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു ഡച്ചുകാർ ആദ്യം ഡച്ചുകാർ മസൂലി പട്ടണത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഫാക്ടറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഡെൻമാർക്കുകാർ ട്രാൻക്യൂബാറിലും സെറംബൂറിലുമാണ് എന്നാൽ ഫ്രഞ്ചുകാർ എവിടെയാണ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സൂറത്തിലാണ് ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന കോളനിയായിരുന്നു പോണ്ടിച്ചേരി കാരക്കിന യാനം മാഹി ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് മയ്യരി പുഴ എന്നാണ് ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിലാണ് ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇന്ത്യ ഓർത്തിരിക്കണം പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഗവർണർ ആയിരുന്നു ആര് ഫ്രാങ്കോയിസ് മാർട്ടിൻ ഫ്രാങ്കോയിസ് മാർട്ടിനാണ് പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് ഓർത്തിരിക്കണം കർണാടക യുദ്ധത്തിനെ പറ്റിയും പാണ്ഡി ഭാഷ വാർനെ കുറിച്ച് യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും തമ്മിൽ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് കർണാട്ടിക് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഫ്രഞ്ച് അധിനിവേശം ഇന്ത്യയിൽ അവസാനിക്കാൻ കാരണമായ ഫ്രഞ്ച് അധിനിവേശം ഇന്ത്യയിൽ അവസാനിക്കാൻ കാരണമായ യുദ്ധമാണ് ഏത് യുദ്ധം വാണ്ടി വാഷ് യുദ്ധം അതും ആരും ആരും തമ്മിലാണ് ഫ്രഞ്ചുകാരും ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിലാണ് ഈ കർണാട്ടിക് യുദ്ധവും വാണ്ടി വാഷ് യുദ്ധവും നടന്നത് ഇത്രമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വാണ്ടി വാഷ് യുദ്ധം എന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപതിലായിരുന്നു വാണ്ടി വാഷ് യുദ്ധം തുടങ്ങിയത് വാണ്ടി വാഷ് യുദ്ധം നടന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ഈ വാണ്ടി വാഷ് യുദ്ധത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ ജയിക്കുകയും ഫ്രഞ്ചുകാർ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു വാണ്ടി വാഷ് യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപതിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഫ്രഞ്ച് അധിനിവേശം ഇന്ത്യയിൽ അവസാനിക്കാൻ കാരണമായ യുദ്ധമായിരുന്നു വാണ്ടി വാഷ് യുദ്ധം ആരും ആരും തമ്മിലായിരുന്നു വാണ്ടി വാഷ് യുദ്ധം നടന്നത് ഫ്രഞ്ചുകാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും അതിൽ ഫ്രഞ്ചുകാർ പരാജയപ്പെടുകയും ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ അധിനിവേശം ഇന്ത്യയിലുള്ള അധിനിവേശം തന്നെ തീരുകയും അധിനിവേശം തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് മാർഗ ഈ മാർഗദർശിയായ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മാർഗദർശിയായ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് റാൽഫ് പിച്ച് റാൽഫ് പിച്ച് അക്ബറുടെ സദസ്സിനെ സന്ദർശിച്ച അന്നത്തെ കാലത്ത് രാജ മുഗൾ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അക്ബർ അക്ബറിനെ സന്ദർശിച്ച ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണ് ആര് റാൽഫ് പിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ആര് മാർഗദർശിയായ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് റാൽഫ് പിച്ചിനെയാണ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ആദ്യം ഈ ഇതറിയപ്പെടുന്ന ജോൺ കമ്പനി എന്നായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഏതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിക്ക് കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപാരം നടത്താൻ അനുമതി ലഭിച്ച ഉടമ്പടിയാണ് ഏത് റോയൽ ചാർട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് വേറെ രാജ്യം കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപാരം നടത്താൻ അനുമതി ലഭിച്ച ഉടമ്പടിയാണ് റോയൽ ചാർട്ട് റോയൽ ചാർട്ട് അനുവാദം കൊടുത്ത ഏത് ഏത് ബ്രിട്ടനിലെ രാജാവാണ് എലിസബത്ത് രാജ്ഞി ഒന്നാമൻ എലിസബത്ത് രാജ്ഞി ഒന്നാമനാണ് റോയൽ ചാർട്ട് ഉടമ്പടി കിഴക്കൻ വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വ്യാപാരം നടത്താനുള്ള അനുമതി കൊടുത്തത് ഇംഗ്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യം തലസ്ഥാനം അല്ല ഏതായിരുന്നു സൂറത്തായിരുന്നു സൂറത്തിലായിരുന്നു അവർ ആദ്യമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ചതും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ചതും സൂറത്തായിരുന്നു അതിനുശേഷം അവർ ബോംബെയിലേക്ക് അവരുടെ തലസ്ഥാനം മാറ്റുമായിരുന്നു ചെയ്തത് ഒത്തിരി ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായിരുന്നത് ഏത് രാജാവിൻ്റെ കാലത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ മുഗൾ രാജാവായിരുന്ന അക്ബറിൻ്റെ കാലത്തായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്
ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായത് അക്ബറിൻ്റെ കാലത്തും ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയിലെ കച്ചവടം നടത്താനുള്ള അനുമതി നൽകിയ രാജാവ് ജഹാ കീറായിരുന്നു ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ പണിത ആദ്യത്തെ കോട്ടയാണ് മദ്രാസിലെ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈയിലെ സെൻറ്റ് ജോർജ് കോട്ട സെൻറ്റ് ജോർജ് കോട്ട എവിടെയാണ് സെൻറ്റ് ജോർജ് കോട്ട ആരാണ് പണിതത് ഫ്രാൻസിസ് ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഏത് ജോ സെൻറ്റ് ജോർജ് കോട്ട പണിത് പണിതത് കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണിത കോട്ടയാണ് ഏത് കോ അഞ്ച് തെങ്ങ് കോട്ട എന്നാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് അഞ്ച് തെങ്ങ് കോട്ട സ്ഥാപിതമായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ പണിത ആദ്യത്തെ കോട്ട സെൻറ്റ് ജോർജ് കോട്ട അത് ചെന്നൈയിലാണ് അത് സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ഫ്രാൻസിസ് ഡേ ആണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കേരളത്തിൽ പണിത കോട്ടയാണ് അഞ്ച് തെങ്ങ് കോട്ട അത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് പണിതത് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ സംഘടിതമായിട്ടുള്ള കലാപം നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ആറ്റിങ്കൽ കലാപം അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത കലാപമാണ് ആറ്റിങ്കൽ കലാപം ആറ്റിങ്കൽ കലാപം എന്നാണ് നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നിലാണ് ആറ്റിങ്കൽ കലാപം നടന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കർണാട്ടിക് യുദ്ധം കർണാട്ടിക് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരുമായിരുന്നു അതിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് കർണാട്ടിക് യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചത് നിങ്ങൾ അഞ്ച് തെങ്ങ് കലാപം സോറി അഞ്ച് തെങ്ങ് കലാപം സോറി ആറ്റിങ്കൽ കലാപം ഓർത്തിരിക്കണം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത കലാപമാണ് ആറ്റിങ്കൽ കലാപം ആറ്റിങ്കൽ കലാപം എന്നാ നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇനി ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ട് ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ട് ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ച രാജാവായിരുന്നു രാമവർമ്മ തിരുവിതാംകൂർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് തിരുവിതാംകൂർ പൂർണ്ണമായും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിലായിരുന്നത് ഏത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിൻ്റെ കാലത്താണ് അവിട്ടം തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയുടെ കാലത്താണ് തിരുവിതാംകൂർ പൂർണ്ണമായും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിലായത് നമ്മൾ പോർച്ചുഗീസുകാരെ അറിയപ്പെടുന്ന വേറൊരു പേരാണ് പറങ്കികൾ പോർച്ചുഗീസുകാരെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വേ മറ്റൊരു പേരാണ് പറങ്കികൾ ഫ്രഞ്ചുകാർ പരന്ത്രീസുകാർ ലന്തക്കാർ ഡച്ചുകാർ വെള്ളക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ചീമക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ യവനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്കുകാർ ഇത്രമാണ് യൂറോപ്യന്മാരുടെ വരവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക്